Hello everyone, so welcome back to the channel again. So in today's lecture, we are going to learn what is random variable, probability distribution, expectation, variance and standard deviation. So it's a very very important lecture. So without skipping, kindly watch it and if possible, if you want, if you can practice with me, then it will be much more better. Okay, so let's get started. So, पहले हम लोग देखेंगे what is random variable, random variable क्या है और उसके बाद हम लोग जानेंगे what is probability distribution. So, generally random variable को हम लोग capital X से denote करेंगे, okay. So, capital X is what? Random variable. Okay. So, what is random variable? Random variable is described as a variable whose values are determined by chance. मतलब कोई भी अगर हम लोग experiment करेंगे, उसके ऊपर बेस करके ही एक रैंडम वेरिएबल मतलब हम लोग चूज कर सकते हैं ओके okay, आप लोग एक एग्जांपल लीजिए सपोज इफ वी टॉस ए कॉइन ट्वाइस तो जो सैंपल स्पेस होगी इसमें क्या आएगा हेड 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 टेल टेल हेड एंड व्हाट टेल टेल ओके सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस सपोज इफ हेड कम्स इफ हेड कम्स we get rupees 1 head आने से हमें 1 रुपे मिलेगा and if tail comes then we have to give we have to give suppose rupees 1 so head आने से हमें 1 रुपे मिलेगा लेकिन अगर tail आता है तो हम लोग को उल्टा 1 रुपे देना परेगा now see what is for 2 head what will get 2 head so, एक हेड के लिए एक रुपया, so one plus one कितना मिलेगा मैं दो रुपया, then head tail और tail head, so head के लिए हमें एक रुपया मिलेगा और tail के लिए हमें एक रुपया देना पड़ेगा, so this is how much, this is one and then minus one, so how much it is zero, and then tail tail, so एक tail के लिए हमें एक रुपया देना है, so अगर दो tail आया, तो हमें दो रुपया देना होगा, so this is minus two, now see for similar type of मतलब argument हमें तीन अलग अलग वेरिएबल मिल गया है जीरो सॉरी टू जीरो एंड व्हाट माइनस टू सो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल सो हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैपिटल एक्स टेक्स थ्री वैल्यूज माइनस टू जीरो एंड व्हाट टू सो फॉर ए सिंगल कंडीशन इफ हेड कम्स देन वी विल गेट रुपीस वन इफ टेल कम्स देन वी हैव टू गिव रुपीस वन सो उसी कंडीशन के लिए हमें यहां पे एक्स का तीन अलग-अलग वैल्यू मिल गया ठीक है सो सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड व्हाट रैंडम वेरिएबल अभी ईच एंड एवरी रैंडम वेरिएबल के लिए जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो रैंडम वेरिएबल है क्या है x1 एंड दिस इज सपोज इज डिनोटेड बाय x2 और ये क्या है x3 फॉर थ्री डिफरेंट रैंडम वेरिएबल वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2 तभी हमें देखना है -2 कब आएगा इन व्हिच केस विल गेट -2 व्हेन बोथ आर टेल सो टोटल सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है चार एलिमेंट है लेकिन वहां पे टेल टेल जो है वो एक ही केस में है so the probability is 1 by 4 ठीक है then probability of x equal to 0 तो x 0 कब कब आएगा जब head tail होगा और tail head मतलब tail head होगा for these two conditions so यहाँ पे दो है दो condition में ये आएगा so it is 2 by 4 okay out of 4 in two cases we'll get this so it's half and then finally probability of x equal to how much 2 so, 2 means jab dono head aega. So, ye kitna case hai? Out of 4, only one case. So, the probability is what? 1 by 4. Abhi ye jo jitna bhi, jitna yaha pe hum logo ko probability mila or a random variable mila, isse hum logo ek table mein bathana hai. So, suppose here it is random variable and here the probability of the corresponding random variable. Now, how many random variable we have? 3 minus 2, 0 or kitna tha? 2. So, minus 2, 2 के लिए हमें क्या मिला? Probability 1 by 4. इसके लिए क्या आया था? 2 by 4 और you can write half and this is 1 by 4. ये जो table है ना, this particular table is called probability distribution. So, पहले हमें random variable निकालना होगा. उसके बाद जो random variable है, उसका corresponding probabilities हमें चाहिए और सारा जो random variable और probabilities है, वो अगर हम लोग एक tabular form में यहाँ पे express करेंगे, then that particular table, ये जो table है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे probability probability distribution ठीक है distribution तो बहुत ही सिंपल है 
तो इसको कभी कभी हम लोग किसी किसी प्रॉब्लम में x1, x2, x3 लेंगे और दिस प्रोबेबिलिटीज आर डिनोटेड बाय p1, p2 एंड वन p3। थ्री तो आगे यार हम लोग और ज़्यादा मतलब एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करेंगे ओके सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनोबिल इज क्लियर ओके नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ए कॉइन इज टॉस अंटिल ए हेड एपियर और द टेल एपियर फोर टाइम्स सो हमें कब तक मतलब ए, एक जो कॉइन है उसको टॉस करते जाना है टिल वी गेट व्हाट हेड और फोर टेल्स इन सक्सेशन मतलब एक के बाद एक हमें कॉइन को टॉस करते जाना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें एक टेबल बनाना होगा यहाँ पे अभी अभी हम लोगों को मिला व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वट द टेबल ओके द टेबल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो वी आर गोइंग टू मेक द प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर नंबर ऑफ हेड्स तो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ हेड सो दैट इज आवर कैपिटल एक्स ओके सो जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस है जब तक हेड नहीं आ, आता है तब तक तो हमें टॉस करते जाना है लेकिन मैक्सिमम चार बार ही हम लोग कर सकते हैं सो अगर इन फर्स्ट केस वी गेट हेड देन विल स्टॉप हेयर ठीक है ऐसा हो सकता है जब एक बार टॉस किए मतलब इन द फर्स्ट केस वी गेट हेड नहीं तो ऐसा आ सकता है फर्स्ट टॉस में टेल इन सेकेंड टॉस वी गेट हेड सो दिस इज एन अदर पॉसिबिलिटी और मे बी फर्स्ट टेल फिर से टेल एंड देन हेड ये पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटीज है या तो तीन टेल के बाद एक हेड आएगा और नहीं तो फाइनली क्या होगा मतलब कब तक थ्रो करना है टिल हेड कम्स और हमें चार बार ही थ्रो करना है ठीक है फोर टाइम्स तो अगर पहले पहला जो तीन है वो टेल है और फोर्थ टाइम में अगर हेड है तो स्टॉप करेंगे अगर मान लीजिए फोर्थ टाइम में हेड नहीं आया तो क्या होगा फोर्थ टाइम में भी टेल आएगा तब भी हमें यहाँ पर स्टॉप करना है सो ये दो थोड़ा इम्पोर्टेंट है देखिए अगर फोर्थ जो टॉस है उसमें अगर हेड आ गया तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे और अगर फोर्थ जो टॉस है उसमें हेड नहीं आया तो हमें चार बार टॉस करना होगा मतलब चार बार अगर टेल मिला तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे सो इन दिस सैम्पल स्पेस हाउ मेनी एलिमेंट वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्स लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ वट नंबर ऑफ प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस सो कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे जो था यहाँ पे हम लोग एक बार टॉस किए थे ना अगर हेड एक बार में आ गया यहाँ पे हेड मिला था लेकिन सेकेंड टाइम में मिला था तो यहाँ पे हम लोग टू टाइम्स टॉस किए थे इसमें थ्री टाइम्स और लास्ट जो दोनों है एक कॉम्बाइंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी चार बार किए थे टॉस यहाँ पे भी चार बार किए थे टॉस सो कैपिटल एक्स विल टेक दिस फोर वैल्यूज ओके वन टू थ्री फोर सो दिस इज अवर स्मॉल एक्स वन दिस इज स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री एंड वन स्मॉल एक्स फोर अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा पी एक्स इक्वल टू वन तो कितने केस में आएगा देखिए यहाँ पे टोटल कितना केसेस है और इसको हम लोग स्मॉल पी से भी डिनोट कर सकते हैं ठीक है तो अगर पहला टॉस में अगर हेड आ गया तो एक टॉस में क्या क्या पॉसिबल पॉसिबिलिटी है हेड या टेल ठीक है फर्स्ट जब हम लोग कॉस मतलब एक पॉइंट को जब टॉस करेंगे तो वहाँ वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगा हेड और टेल सो हेड और टेल में से हमें क्या मिला हेड सो द प्रोबेबिलिटी इज वन बाई टू नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू कितना टू ओके एक्स इक्वल टू तो मतलब यहाँ पे हम लोग दो बार टॉस करेंगे सो यू नो दैट इफ वी थ्रो ए पॉइंट टू आइस तो उसमें सैम्पल स्पेस पर कितना एलिमेंट आएगा चार एलिमेंट आएगा हेड 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 टेल टेल हेड एंड वट टेल टेल ठीक है सो जो पहला जो टॉस है उसमें हमें क्या मिला हेड पहला जो टॉस है उसमें क्या मिला है सॉरी टेल उसमें क्या मिला टेल सो so, टेल आने का चांसेस कितना होता है हाफ क्योंकि एक 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 कॉइन में दो ही पॉसिबिलिटी है और देन सेकेंड टॉस में हमें क्या मिला सेकेंड टॉस में हमें मिला हेड सो इस कितना है वन बाई टू या तो अगर एक साथ हम लोग लेंगे एक साथ लेने से भी वन बाई फोर आएगा ये सो वन बाई फोर ठीक है सो एक्स इक्वल टू टू मतलब टॉसिंग ए कॉइन टू आइस एंड वी गेट हेड इन द सेकेंड थ्रो सो so, पहला जो थ्रो है उसमें हमें टेल मिला सो so, टेल आने का चांसेस होगा वन बाई टू देन इन द सेकेंड थ्रो हेड आने का चांसेस कितना हाफ सो फिफ्टी फिफ्टी है देन पी एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पे हम लोग तीन बार टॉस करेंगे तीन बार टॉस करने से पहला जो टॉस है उसमें टेल आया तो उसका प्रोबेबिलिटी है हाफ सेकेंड जो टॉस है उसमें भी टेल आया उस उसका पॉसिबिलिटी हाफ और थर्ड टॉस में जो टेल आएगा सॉरी हेड आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 
हाफ सो दिस इज वन बाई एट फाइनली पी एक्स इक्वल टू फोर सो यहाँ पे दो ऑप्शन है ठीक है ये कौन सा कौन सा प्रोबेबिलिटी के लिए था टी 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 एच और कौन सा टी 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 सो आई दर दिस और दिस सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जैसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंड है सो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टीज ठीक है सो यहाँ पे देखिए टेल 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 सो फर्स्ट टेल आने का चांसेस फिफ्टी परसेंट सेकेंड टेल आने का फिफ्टी परसेंट देन फिफ्टी परसेंट हेर आने का चांसेस भी फिफ्टी परसेंट सो यहाँ पे भी सब सेम ही होगा वन बाई टू वन बाई टू एंड देन वन बाई टू तो सारा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आएगा वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन सो अल्टीमेटली एल सेवन से यहाँ पे भी वन बाई एट आएगा ना ये जो जितना भी यहाँ पे वेल्यूज है इस वेल्यूज को हम लोग अभी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ठीक है so let us make the table so yahan pe hoga x ye kitna aayega p of x theek hai so x ka char values hai na 1 2 3 and then what 4 aur iska jo probabilities tha kya tha pehle tha half then 1 by 4 1 by 8 and then what 1 by 8 ye jo values hai na ye x1 x2 x3 aur kya hai एक्स फोर एंड दिस वेल्यूज आर पी वन पी टू पी थ्री एंड देन वाट पी फोर सो ये जो टेबल है ना दिस पर्टिकुलर टेबल इज कॉल्ड वाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है दिस इज वाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बहुत ही सिंपल है फाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके नेक्स्ट कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज एक्सपेक्टेशन और मीन एक ही मीनिंग है एक्सपेक्टेशन और मीन इसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं एंड देन वेरियंस एंड वट स्टैंडर्ड डेविएशन तो सारा चीज रिलेटेड है तो वट इज मीन तो मीन को हम लोग और एक्सपेक्टेशन और मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे ई ऑफ एक्स और समटाइम्स म्यू सपोज मान लीजिए अभी जो टेबल हम लोग को मिला था ना जस्ट हमें जो टेबल मिला था इस टेबल को देखिए इस टेबल में कैपिटल एक्स का कितना वेल्यूज था चार वेल्यू ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर दीज आर वेल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल और यहाँ पे प्रोबिलिटीज था कॉरस्पॉन्डिंग टू द रैंडम पी वन पी टू पी थ्री एंड वट P4. तो हमें ये जो मीन और जो रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कितना है वन टू अप टू एन एन रैंडम वेरिएबल है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है P1, P2 टू एन डॉट 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 वाट पी एन तो मीन और एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है P1 वन इंटू एक्स वन प्लस पी टू इंटू एक्स टू प्लस पी थ्री इंटू एक्स थ्री लाइक दैट पी एन इंटू एक्स एन सो ऐसा होगा पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस कितना डॉट 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 पी एन एक्स एन अगर कितना है एन वेरिएबल्स है सो इसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं पी आई एक्स आई ओके आई इज फ्रॉम वन टू अप टू एन ठीक है तो अभी जो प्रीवियस जो प्रॉब्लम था ना अभी जस्ट जो हम लोग प्रॉब्लम किए थे देखिए ये इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा था ई ऑफ एक्स तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री प्लस पी फोर एक्स फोर ना तो सारा वैल्यू तो हमें टेबल में मतलब टेबल से टेबल से पता चल जाएगा सो दिस इज इक्वल्स टू पी वन पी वन मतलब हाफ एक्स वन मतलब वन देन पी टू पी टू कितना वन बाई फोर ये टू देन पी थ्री इज वन बाई एट इंटू थ्री पी फोर इज अगेन वन बाई एट इंटू कितना फोर सो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो कैलकुलेट करके हम लोग देखिए इसका वैल्यू कितना आता है दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ठीक है यह है एक्सपेक्टेशन सो अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाल लिए उसके बाद आएगा क्या वेरिएंस ओके वेरिएंस सो व्हाट इज वेरिएंस वेरिएंस इज डिनोटेड बाय भी ऑफ एक्स और इसका जो फॉर्मूला आएगा ये एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर तो देखिए ई ऑफ एक्स तो अभी अभी हमें यहाँ पर मिल गया ना ई ऑफ एक्स लेकिन व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर सो इसका फॉर्मूला जो है वो है पी आई एक्स आई स्क्वायर और ये तो हमें मिला ही है ये कितना था पी आई एक्स आई होल स्क्वायर ठीक है तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे व्हाट इज पी आई एक्स आई स्क्वायर इसका मतलब है पी वन एक्स वन स्क्वायर पी टू एक्स टू स्क्वायर सो सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा ठीक है डॉट 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 पी एन एक्स एन स्क्वायर सो ये है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस और ये तो हमें ऑलरेडी मालूम ही है ये क्या है पी वन एक्स वन पी टू एक्स टू 
प्लस डॉट 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 प्लस कितना पी थ्री सॉरी पी एन एक्स एन होल स्क्वायर सो ये है वेरियंस का फॉर्मूला ठीक है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर अभी देखिए जो लास्ट जो प्रॉब्लम था ना यहाँ पे हम लोग आराम से वेरियंस निकल सकते हैं वेरियंस ऑफ एक्स सो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर ठीक है सो so, इसका वैल्यू कितना होगा P1 x1 वन एक्स वन स्क्वायर पी टू एक्स टू स्क्वायर पी थ्री एक्स थ्री स्क्वायर एंड देन पी फोर एक्स फोर स्क्वायर ठीक है माइनस और ई ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा सो so, वहाँ पे ई ऑफ एक्स का वैल्यू आप लोग डाल दीजिए ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर ठीक है सो so, ये दोनों का वैल्यू आप लोग निकालिए निकालने के बाद जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर दोनों का रिजल्ट आप लोग लिखिए तो हम लोग मैच करके देखेंगे आप लोग आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है सो ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क रहा ओके नाउ अगेन कमिंग बुक बैक टू द मीन और एक्सपेक्टेड सो मीन हमें मिल गया मीन मतलब समेशन पी आई एक्स आई जो वेरियंस का फॉर्मूला है वो भी हमें मिल गया समेशन पी आई स्क्वायर इंटू एक्स आई स्क्वायर एंड देन समेशन पी आई एक्स आई होल स्क्वायर देन वट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बहुत ही सिंपल है वो है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस तो पहले हमें वेरियंस निकालना होगा और उसके बाद उसका जो स्क्वायर रूट है वही क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है So, बहुत ही सिंपल है ओके नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे क्या निकालना है एक्सपेक्टेशन निकालना है वेरियंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ए मैन ड्रॉज टू बॉल फ्रॉम ए बैग कॉन्टेनिंग सो जो बैग है उसमें टोटल कितना बॉल है देखिए थ्री एंड फाइव सो टोटल नंबर ऑफ बॉल इज एट ये थोड़ा ध्यान मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल इज वट एट ही रिसीव रुपीज सेवेंटी फॉर एवरी वाइट बॉल तो हमें वो जो एट बॉल है उसमें से दो बॉल को वहां से बैग से निकालना होगा वी हैव टू ड्रॉ टू बॉल्स फ्रॉम द बैग सो अगर हमें बॉल जब हम हम लोग वहां से ड्रॉ करेंगे इफ वी गेट ए ब्लैक बॉल तो हमें कितना रुपीज मिलेगा ब्लैक बॉल आने से हमें थर्टी फाइव रुपीज मिलेगा और अगर व्हाइट बॉल मिलता है तो हमें कितना मिलेगा रुपीज सेवेंटी जैसे कि थोड़ा देर पहले हम लोग एक प्रॉब्लम किए थे हेड आने से रुपीज वन और टेल आने से हमें रुपीज मतलब वन रुपीज देना तो उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है ठीक है इफ वी गेट ए व्हाइट बॉल देन वी गेट रुपीज सेवेंटी एंड इफ वी गेट ए ब्लैक बॉल देन विल गेट वट रुपीज थर्टी फाइव सो यहाँ पे कितना केसेस है वो हमें पहले देखना होगा हाउ मेनी केसेस आर देयर सो जो दो बॉल हम लोग निकालेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ऐसा हो सकता है जो दोनों बॉल जो है दोनों बॉल ही क्या आएगा दोनों बॉल ही ब्लैक आ सकता है या दो बॉल ही क्या आ सकता है दोनों बॉल ही वाइट आ सकता है नहीं तो एक बॉल वाइट और एक बॉल क्या ब्लैक ऐसा आ सकता है सो इवेंट एंड देन यहां पे जो ऑप्शन है सपोज टू ब्लैक बॉल्स ओके सपोज मान लीजिए हमें दोनों ही ब्लैक बॉल मिल गया टू ब्लैक बॉल्स या तो ऐसा हो सकता है वन ब्लैक एंड वन वाइट ठीक है और नहीं तो टू व्हाइट बॉल्स ओके सो यहां पे हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सो इफ पॉसिबल आप लोग भी एक ही साथ कीजिएगा तो आप लोग और ज्यादा मतलब जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगा अमाउंट अमाउंट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स आई तो अभी देखिए प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालता है टू ब्लैक बॉल्स सो टोटल ब्लैक बॉल कितना था फाइव तो फाइव में से हमें से दो ही चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया मतलब कॉम्बिनेशन सो आउट ऑफ फाइव ब्लैक बॉल वी नीड टू टेक टू ब्लैक बॉल सो जो है वो क्या आएगा फाइव सी टू ठीक है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है टोटल नंबर ऑफ बॉल है थ्री प्लस फाइव एट सो एट सी टू ठीक है सो आई होप कॉम्बिनेशन आप लोग आता है फाइव सी टू डिवाइडेड बाई एट सी टू तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे फाइव सी टू मतलब कितना आएगा फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू मतलब टेन एट सी टू मतलब एट इंटू सेवन डिवाइडेड बाई टू सो ये आ गया आप लोग का ट्वेंटी एट और अमाउंट दो ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल के लिए कितना मिलेगा थर्टी फाइव रुपीज ना ब्लैक बॉल के लिए थर्टी फाइव सो पहला जो ब्लैक बॉल है वो उसके लिए थर्टी फाइव दूसरा जो ब्लैक बॉल है उसके लिए थर्टी फाइव सो थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव हमें कितना मिलेगा रुपीज सेवेंटी ना वन ब्लैक एंड व्हाइट सो ब्लैक बॉल कितना है फाइव सो फाइव में से एक ब्लैक बॉल लेना है 
into then a white ball in a white ball at 3 3 c1 divided by kitna 8 c2 okay so isko agar hum log calculate karenge ye aega 15 by 28 to yaha pe pehla jo tha black ball tha matlab 35 rupees hame milega aur dusra jo tha white ball tha uske liye hame 70 rupees milega matlab 105 rupees hame aa jayega aur then two white balls white ball kitna hai 3 so 3 mein se do white ball lena hai out of total number of ball 8 c2 so isko calculate karne se hame milega 3 by 28 yaha pe dono hi white ball hai so 70 plus 70 kitna aayega 1 40 ठीक है सो ये जो वैल्यूज है ना यहां पे जो तीन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है ये p1 ये p2 ये p3 ओके सपोज ये p1 ये आप लोग आ गया p2 ये p3 और ये जो वैल्यूज है x1 x2 एंड वन x3 तो पहले हमें क्या निकालना है एक्सपेक्टेशन e ऑफ x सिंपल सा फार्मूला है p1 x1 p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 सो जस्ट टेबल से हमें वैल्यू बैठाना है जैसे कि p1 10 by 28 और x1 कितना है 70 ठीक है ना 70 प्लस उसके बाद क्या आएगा p2 p2 इज हाउ मच 15 by 28 into uh, x2 x2 इज 105 देन p3 p3 कितना है p3 है 3 by 28 into कितना 140 तो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट करने के बाद रफली इतना वैल्यू आएगा 96.25 या देन विल फाइंड वेरिएंस ओके वेरिएंस सो वेरिएंस का फार्मूला क्या है e ऑफ x2 माइनस e ऑफ x व्हाट होल स्क्वायर तो e ऑफ x हम लोग कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला था p1 x1 स्क्वायर प्लस p2 x2 स्क्वायर प्लस p3 x3 स्क्वायर ठीक है ये है e ऑफ x स्क्वायर और माइनस e ऑफ x तो हमें मिला ही यहां पे 96.25 होल स्क्वायर तो अभी आप लोग यहां पे जो p1 और x1 ने सारा वैल्यू आप लोग यहां पे बैठाइए बैठाने के बाद इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू आप लोग निकालिए ठीक है वैल्यू निकालने के बाद सो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिए ताकि बाकी लोग भी उसको चेक कर सके शॉर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है रूट ओवर v ऑफ x तो यहां से हमें v ऑफ x मिल जाएगा जस्ट यहां पे पुट करने से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर भी हमें मिल जाएगा सो so, बहुत ही सिंपल है सिर्फ आप आप लोगों को ये जो टेबल है ना ये टेबल को मतलब ध्यान से बनाना होगा अगर वो करेक्टली आ गया तो आंसर भी हम लोगों का करेक्ट ही आएगा ओके लेट अस टेक वन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहां पे जो है यहां पे मान लीजिए टेबल दिया हुआ है ठीक है यहां पे हमें अलग-अलग से निकालना नहीं है ये सब दिया हुआ है जैसे कि सपोज ये x है और ये कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी है p of x तो मान लीजिए इसका वैल्यू है -2 -1 0 1 2 एंड देन 3 ठीक है यहां पे टोटल 6 वैल्यूज ऑफ x है और इसका जो प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए एक के के कांस्टेंट है 0.1 सपोज 0.3 ट्वाइस के 0.2 एंड देन फाइनली के ओके कैलकुलेट कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस सो मीन और वेरिएंस हमें यहां पे निकालना होगा सो so, पहले ये जो अननोन टर्म है ना के उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आप लोगों को जो लेक्चर था थर्ड लेक्चर था उसमें मिला था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है कितना है 1 सो so, p1 मतलब यहां पे सब कितना प्रोबेबिलिटी है p1 ये p1 है दिस इज p1 दिस इज p2 ये p3 ये p3 ए सॉरी p4 देन p5 एंड देन व्हाट p6 सो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस P4, P5 plus P6 ये कितना आएगा one तो सारा भी लो टेबल में P1 मतलब के P2 is 0.1, 0.3 then twice के 0.2 plus K equals to how much one so if we calculate this calculate करने के बाद K का जो भी लो है वो हमें मिल जाएगा 0.1 ठीक है K का जो भी लो है क्या क्या आ जाएगा 0.1 तो अभी हम लोग इस टेबल को दोबारा से लिखेंगे
सो so, यहाँ पे x ये p of x ये तो वैल्यू सेम ही रहेगा जीरो वन टू एंड थ्री तो अभी पहला वैल्यू देखिए k k का वैल्यू कितना आया पॉइंट वन ये था पॉइंट वन ये था पॉइंट थ्री और वन के नीचे क्या था ट्वाइस k तो ये आ जाएगा अभी पॉइंट टू दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू एंड लास्ट वन इज हाउ मच लास्ट वन इज पॉइंट वन ठीक है तो ये सारा वैल्यू हमें अभी ऐसे लिखना है ओके दिस वैल्यूज आर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स नीचे का जो वैल्यू है क्या है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड वन पी सिक्स तो हमें पहले क्या निकालना होगा हमें निकालना होगा मीन ठीक है मीन सो मीन और एक्सपेक्टेशन कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं सो उसका फॉर्मूला क्या है P1 X1 एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू पी थ्री एक्स थ्री प्लस पी फोर एक्स फोर पी फाइव एक्स फाइव एंड फाइनली पी सिक्स एक्स सिक्स सो ईच एंड एवरी वेल्यू वहाँ पे टेबल में है तो एक एक वेल्यू हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे बैठाने के बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू है वो आ जाएगा पॉइंट सिक्स ठीक है और फाइनली हमें निकालना है क्या वेरिएंस सो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो क्या है ई ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर ठीक है सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे पी वन एक्स वन स्क्वायर प्लस पी टू एक्स टू स्क्वायर पी थ्री एक्स थ्री स्क्वायर पी फोर एक्स फोर स्क्वायर पी फाइव एक्स फाइव स्क्वायर एंड देन पी सिक्स x6 सिक्स ठीक है सो यहाँ पे भी हम लोग एक 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 करके सारा वैल्यू बैठाएंगे और e ऑफ x कितना था 0.6 सिक्स होल स्क्वायर तो यहाँ पे आप लोग p1 x1 जितना भी वैल्यू है सब लोग सब जितना भी वैल्यू आएगा यहाँ पे बैठाइए तो ये मोस्ट प्रोबली 2.6 आ जाएगा आप लोगों का और ये 0.6 सिक्स होल स्क्वायर मतलब 0.36 ठीक है सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना दिस तो सी रैंडम वेरिएबल देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये सारा एक ही टाइप का चीज़ है अगर हम लोग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसको अगर हम लोग ठीक से लिखेंगे तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन वेरियंस एंड देन और स्टैंडर्ड डिविएशन सारा आराम से निकल आएगा ओके सो आई होप आप लोगों को जो पूरा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू डेज वीडियो सो इफ़ यू फाइंड माई लेक्चर हेल्पफुल एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द notification bell so that you can uh, get all the updates of my late, latest videos and whatever doubt you have in your mind so kindly leave them in the comment section i'll try my best to answer all of those and uh, thank you for watching again i'll see you in the next video